Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meus filhos, venho novamente do céu para lhes dar a minha mensagem por meio do meu filho e servo eleito. A guerra entre a mulher vestida de sol e o dragão está chegando ao fim, mas ainda deve continuar por um tempo. La Salete foi uma das ofensivas da mulher vestida de sol contra o dragão. Assim também Lourdes, Paris, Fátima, Cravegia, Montichiari, Ride e tantos outros lugares onde eu apareci. As minhas aparições aqui também são um capítulo importante na guerra da mulher vestida de sol contra o dragão. Aqui é o último capítulo desta guerra. Aqui realizarei, darei os últimos passos, os últimos ataques contra o meu inimigo para derrotá-lo definitivamente. Vocês são os meus soldados, têm agido como tal? Têm verdadeiramente trabalhado intensamente 
para obter a minha vitória, o meu triunfo contra o dragão, são soldados obedientes, esforçados, sentinelas, sempre atentas, que nunca cochilam no meio da batalha? Tem sido os soldados obedientes que seguem exatamente todas as minhas ordens? Tem sido soldados corajosos que não têm medo de lutar contra o inimigo para conquistar o terreno que ele tomou de mim e do meu filho Jesus? Vocês têm sido os soldados dedicados e ardorosos que eu vim aqui procurar? Tem consciência de que estão numa guerra e agem como tal? Agem como verdadeiros soldados? Conscientizem-se que estão numa guerra. E ao mesmo tempo que vocês são meus soldados. Vocês são aquele terreno, aquela porção que o meu inimigo deseja conquistar. Por isso, não cochilem um momento na batalha. Não se descuidem um momento na luta. Não tirem o seu pensamento da luta e de mim um instante sequer. Do contrário, serão atingidos pelo meu inimigo e serão derrotados. A guerra entre a mulher vestida de sol e o dragão vai continuar. Por isso, os meus soldados devem continuar firmes, juntamente comigo, lutando contra todo o mal, contra todo todo o ataque e as obras do meu inimigo vocês devem agora divulgar o novo filme que o meu filho Marcos fez de La Salete com toda a força para atacar o inimigo e conquistar as almas que ele tomou do meu filho e de mim quando as almas compreenderem que estão vivendo os tempos finais e que devem tomar uma decisão definitiva em suas vidas, de conversão, de volta a Deus, de oração e de renúncia ao mundo, então o meu coração imaculado triunfará e o dragão cairá por terra derrotado. Vocês devem também divulgar o Rosário Meditado 309, para cinco filhos meus que não têm e devem rezá-lo três vezes para que então vocês verdadeiramente gravem em suas mentes e corações as minhas mensagens ali contidas e verdadeiramente sejam os meus soldados valorosos, corajosos e fervorosos que eu vim aqui procurar e dos quais preciso para obter o meu maior triunfo. Agora, também devem divulgar intensamente para os meus filhos os, os clipes das minhas mensagens, os vídeos das minhas mensagens feitos pelo meu filhinho Marcos e pelos outros que o ajudaram. Número 20, para que os meus filhos também Conheçam as minhas importantes e graves mensagens ali contidas e assim abram os seus corações mais rapidamente para o Senhor. Rezem o terço meditado da chama de amor, número um, quatro vezes e deino para quatro filhos meus que não têm. Assim vocês atacarão comigo o inimigo poderosamente. E eu verdadeiramente triunfarei. Sou a senhora de La Salete. Sou a mãe lacrimosa que chora pelos meus filhos que se perdem todos os dias no mal e no pecado. Ajudem-me a resgatá-los das prisões do meu inimigo. Ajudem-me a lutar e a vencer esta guerra espiritual que agora se desenrola, que vocês não veem, mas que é real, e que culminará 
com o triunfo do meu coração. Rezem, rezem, rezem o meu rosário meditado todos os dias. A todos, abençoo com amor de La Salete. De Pomã e de Jacareí.
conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, ali estarei viva levando com o Senhor e comigo todas as grandes graças do coração do meu filho Jesus. Irão comigo os meus pastorinhos, Maximino e Melânia. A todos abençoo novamente para que sejam felizes e deixo a minha paz.